Bir önceki videoda bölme kuralını görmüştük. Bölme kuralı. Ve o videoda da bahsetmiştim, bu kuralın hala çarpma kuralından geldiğini düşünüyorum. Bölme kuralına geri dönecek olursak, elimizde fx bölü gx gibi bir ifade olduğunu düşünün. Ve bu ifadenin türevini aldığımızda, işte buradaki ifadeyi elde ederiz. Şimdi bu kuralı uygulayabileceğimiz bir örnek yapalım. Hatta çok sık karşılaşacağımız bir örnek seçelim ki bulduğumuz türev daha sonra da işimize yarasın. Evet, tanjant x'in x'e göre türevi nedir? Evet, şimdi diyeceksiniz ki bölme kuralından bahsederken örnek olarak içinde bölme işlemi olmayan bir ifade seçtik. Halbuki tanjant x'in tanımını düşünürsek bu ifadeyi sinüs x, başka bir renk kullanayım burada, sinüs x bölü kosinüs x olarak yazabiliriz. Ve bu şekilde tanjant x ifadesini iki ifadenin oranı yani birbirine bölümü olarak göstermiş oluruz ve şimdi de bölme kuralını uygulayabiliriz. Buradaki tanıma bakarsanız sinüs x bölü kosinüs x ifadesinin türevi sinüs x'in türevi çarpı kosinüs x. Peki sinüs x'in türevi nedir? Kosinüs x'tir. Evet kosinüs x çarpı paydadaki fonksiyon. O da kosinüs x. Burada kosinüs x çarpı kosinüs x olur. Eksi, evet eksi paydaki fonksiyon. Yani sinüs x çarpı paydadaki fonksiyonun türevi. Kosinüs x'in türevi. Kosinüs x'in türevi ise eksi sinüs x'tir. Sinüs x'i buraya yazalım. Ve eksi sinüs x olduğu için buradaki eksi işaretini artıya çevirelim. Şimdi sıra paydaya geldi. Paydaya, paydadaki fonksiyonun karesini yazmamız gerekecek. Bu da kosinüs x kare olur. Ve sanırım bu ifadeyi sadeleştirebiliriz. Payda kosinüs x çarpı kosinüs x var. Bu kosinüs kare x eder. Sinüs x çarpı sinüs x ise sinüs kare x. Peki kosinüs kare x artı sinüs kare x neye eşittir? Birim çemberi düşünecek olursanız bu basit trigonometrik eşitliği hemen hatırlayacaksınız. Bu yani kosinüs kare x artı sinüs kare x 1'e eşittir. O halde paydaki bu ifade yerine yani kosinüs kare x artı sinüs kare x yerine 1 yazabiliriz. Bu ifadenin türevi çok da güzel, çok da şık bir şekilde 1 bölü kosinüs x kare olarak sadeleşmiş oldu. Kosinüs x kareyi kosinüs kare x olarak da yazabilirsiniz. Hatta bu da 1 bölü kosinüs x'in karesine eşittir. Biraz daha ileri gidecek olursak da 1 bölü kosinüs x'in karesinin sekant x kare eşit olduğunu söyleyebiliriz. Sekant kare x. Özetleyecek olursak. Özet. Sinüs x'in türevinin kosinüs x ve kosinüs x'in türevinin de eksi sinüs x olduğunu biliyorsanız, bölme kuralını kullanarak tanjant x'in türevini sekant kare x olarak bulursunuz. Bu kadar.